Hi guys, this is Deep here and you are watching Deep Electronics Lab. So guys, today I am going to talk about uh, LCD LED TV problem which we get most of the time in LCD LED TV during repairing time. So if you don't know Hindi or Urdu, just visit my blog www.deepelectronicslab.com There have uh, many electronics content and how to repair any kind of LCD LED TV problem you will get in English language. So check out my blog right now. वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सो so, दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और कस्टमर जब हमारे पास कोई भी टीवी रिपेयरिंग के लिए आते हैं तो हमें जो प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं हमें जो प्रॉब्लम मिलता है कस्टमर से वो किस किस टाइप का और कितने प्रकार के होते हैं तो इसके ऊपर इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया था और बहुत सारे लोगों मुझे मैसेज किया था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर पूरे डिटेल्स में आपको बताऊंगा जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एक टी के अंदर एल सी के अंदर आपको किस किस प्रकार के जो प्रॉब्लम हुए वो देखने को मिलेंगे अगर आप एक टेक्नीशियन हो या आप एक कस्टमर हो तब भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलेंगे अगर आपके टीवी घर का जो टीवी है वो ख़राब हो गया है तब भी आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा तो सबसे सब पहला जो हमारा प्रॉब्लम है कि कोई भी कस्टमर हमारे आने के बाद है जो बताते हैं वो है डेड प्रॉब्लम यानी कि मान लीजिए मेरे पास ये जो एल का टी है जब इस टी के अंदर से हमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना ही हमें इसके अंदर से पिक्चर मिलेगा ना ही हमें इसके अंदर से कोई भी रेड इंडिकेटर जो स्टैंड बाई का जो एलईडी होता है वो ग्लो नहीं कर नहीं करेगा और इसके अंदर से आवाज़ वगैरह कुछ भी अगर आपको नहीं मिले तब आपको सोचना होगा कि यानी कि मानना होगा कि इस टी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो डेड का प्रॉब्लम है और डेड का जब भी किसी भी टी के अंदर डेड का प्रॉब्लम आए इसके मतलब नाइन्टी परसेंट चांसेस रहता है कि इसका जो पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई में गड़बड़ी है पावर सप्लाई ख़राब होने से ही हमारा जो डेड का जो प्रॉब्लम है हमें देखने को मिलता है उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको साउंड तो सुनने को मिलेगा लेकिन आपके डिस्प्ले पे कोई भी पिक्चर नहीं दिखेगा इसके साउंड ओके बट नो पिक्चर का जो फॉल्ट है ये बेसिकली बैकलाइट ख़राब हो जाने के बाद हमें मिलता है यानी कि आपका टी बिल्कुल सही आएगा आपके पैनल पर ग्राफिक्स भी बनेगा आपके पैनल पे पिक्चर भी बनेगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं इसका मतलब आप अगर आपके टीवी के अंदर का जो बैकलाइट होता है अगर वो बैकलाइट ख़राब हो जाए तभी आपको इस तरीके का जब प्रॉब्लम है साउंड ओके लेकिन आपको पिक्चर में कुछ भी नहीं दिखाई देगा इसका जो फॉल्ट है आपको बैकलाइट में मिलेगा यानी कि पैनल के पीछे जो एल लगा रहता है छोटे छोटे एल जो लगा रहता है वो ख़राब होने से हमें ये जो साउंड हो के नो पिक्चर का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद तीसरी जो पॉइंट है हमारा वो है वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम ये है कि आपके टीवी के अंदर से साउंड भी निकलेगा और आपके टीवी के जो पैनल है वो पैनल के आपको वाइट वाइट दिखेगा कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप टी ऑन करोगे तभी आपको वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ जाएंगे मतलब आपका स्टैंड बाई का रिलीज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपने चालू किया उसके बाद दो तीन सेकंड सही चला या पाँच सेकंड या एक मिनट तक सही चला उसके बाद आपका जो पैनल है वो बिल्कुल वाइट हो चुका है तो इसका जो प्रॉब्लम है ये पैनल का भी प्रॉब्लम होता है मतलब पैनल का ही मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो प्रॉब्लम होती है और वाइट डिस्प्ले को किस तरीके से मॉडिफाई करके ठीक किया जाता है इसके ऊपर मैंने दो से तीन वीडियो पहले से ही बना के रखा हूँ वो भी प्रैक्टिकल के साथ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है तो मैंने आपको तीन प्रॉब्लम के बारे में बताया है एक तो हो गया हमारा डेड प्रॉब्लम दूसरी हो गया हमारा साउंड ओके लेकिन नो पिक्चर का प्रॉब्लम और तीसरी वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम ये जो तीन ही प्रॉब्लम है ये सारे के सारे मैंने पहले ही प्रैक्टिकल वीडियो बना के मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ आपने उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिएगा आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा अगर आप एक टेक्नीसियन हो तब भी जा देख सकते हो अगर आपके घर का टी का जो प्रॉब्लम है तब भी आपको देख सकते हो लेकिन अगर आपको एल सी डी एल रिपेयरिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप घर पे मत ओपन कीजिए नहीं तो आपका जो बड़े नुकसान होने हो सकता है उसके बाद चौथा जो हमारा पॉइंट है नो साउंड 
मतलब आपका जो पिक्चर है आपको दिखेगा सुनेगा मतलब सुनने को नहीं मिलेगा इसका मतलब हो सकता है कि आपका जो मदरबोर्ड है मदरबोर्ड का जो ऑडियो सेक्शन है वो खड़ा हो चुका है यानी कि अपना जो ऑडियो सेक्शन का ही फॉल्ट होगा आपका स्पीकर भी खराब हो सकता है आपके बोर्ड के अंदर जो ऑडियो सेक्शन है वो ऑडियो आई से भी खराब हो सकता है या आपका जो साउंड है यानी कि ऑडियो साउंड है आपके टीवी के अंदर नहीं जा रहा है ये तीसरी जो मैंने आपको बताया कि नो साउंड प्रॉब्लम अगर आपके टी के अंदर से आए तो आपको किस तरीके से मतलब कौन कौन किस किस जगह पर प्रॉब्लम हो सकता है उसके बाद पिक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि जो तीन मेन जो प्रॉब्लम है पहले तो डेड यानी कि पावर सप्लाई का प्रॉब्लम उसके बाद साउंड ओके लेकिन आपको पैनल में कुछ भी नहीं पिक्चर वगैरह कुछ नहीं दिखेगा वो दूसरी हो गया तीसरी हार्ड डिस्प्ले हो गया और चौथा हो गया साउंड ओके आपको पिक्चर नहीं दिखेगा मतलब ग्राफिक्स तो बनेगा वो जो बैकलाइट का इशू मैंने बताया वो हो गया उसके बाद हमारा पिक्चर प्रॉब्लम आती है और इस ये जो पिक्चर का प्रॉब्लम है इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे जैसे एक हो गया ब्लैक डिस्प्ले डबल इमेज प्रॉब्लम उसके बाद स्लो मोशन प्रॉब्लम उसके बाद नेगेटिव पिक्चर प्रॉब्लम उसके बाद पैनल बर्निंग प्रॉब्लम उसके बाद हमारा हो गया कि बैड कलर प्रॉब्लम यानी कि आपका जो ग्रीन रेड ब्लू येलो ये जो कलर है इसका जो कॉम्बिनेशन है आपको सही से नहीं दिखेगा आप कहीं पर आपको ज़्यादा भी मिल सकता है कहीं कहीं पर आपको कम भी मिल सकता है तो इसका जो वेरिएसन है आपको सही से नहीं दिखने को मिलेगा उसके बाद जो लाइनिंग होता है यानी कि इस तरह के जो ओरिजोनटली लाइन होता है वर्टिकली लाइन होता है ये जो लाइनिंग आता है ये भी आपको पिक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये जो लाइट लाइनिंग आता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रिपेयर नहीं होता है आपको आपका जो पैनल है वो बॉन्डिंग कराना पड़ता है या आपको क्या करना पड़ता है मॉडिफाई करके आपको ये जो लाइनिंग का प्रॉब्लम हो वो ठीक किया जा सकता है ये लेकिन इसका जो चांसेस है वो फिफ्टी रहता है और फिफ्टी आपका जो पैनल का है जो वो बॉन्डिंग कराना पड़ता है तो ये था कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमको इस तरीके का जो प्रॉब्लम है एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर हमको मिलता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो वेबसाइट है जो कि कुछ दिन पहले ही मैंने लॉन्च किया हूं वहां पे आपको क्या मिलेगा कि जो भी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाया हूं उन सारे वीडियोज़ आपको इंग्लिस में भी मिल जाएंगे और जितने भी सॉफ्टवेयर था मेरे पास उसका टेन मैंने अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया हूँ अगर अपना चाहते हो कि आप चाहते हो वहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरा जो वेबसाइट का नाम है वो www.deepelectronicslab.com जो चैनल आप देख रहे होंगे इसी नाम से मैंने वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया हूँ वहाँ पे आपको मेरे पास जितने भी सॉफ्टवेयर है उसका टेन परसेंट उसका टेन परसेंट मैं सॉफ्टवेयर अपडेट कर चुका हूँ मेरे वेबसाइट पर और भी बहुत सारे ऐसा सॉफ्टवेयर है और जो भी मेरे पास फ्यूचर में इन फ्यूचर में आएंगे उन सारे सॉफ्टवेयर्स को मैंने इस वेबसाइट पे अपडेट करता रहूँगा तो समय समय पे आप हमारा जो सब मतलब वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो तो आपको बहुत ही फायदेमान होगा आपको इसके साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं कि किस तरीके से पैनल को रिपेयरिंग करना है किस तरीके से मदरबोर्ड को रिपेयरिंग करना है ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है इन सारे प्रॉब्लम के बारे में भी मैंने अपने वेबसाइट पर बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिस में मैंने लिख कर रखा हूँ तो आप जाके वो सारे चीज़ देख सकते हो तो ये था गाइस आज के इस वीडियो में कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहा था रिक्वेस्ट कर रहा था और ये जो वीडियो है मैं लगभग दो से दो महीना बाद में बना रहा हूँ और अपलोड करूँगा तो अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है और कुछ भी क्वेश्चन है किसी टीवी के रिलेटेड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड आपके मन में सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो मैं जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को उस आंसर क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूँगा उसके बाद अगर आप चाहते हो मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट करना तो आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और बहुत ही जल्द कोलकाता में हमारा जो सेंटर है रिपेयरिंग सेंटर है जहाँ पे जो लोग बिगिनर से वो शुरू से मतलब स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं एल सी डी रिपेयरिंग का तो मैं बहुत ही जल्द वो भी हमारा लॉन्च हो जाएगा ओपन ओपनिंग हो जाएंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इस दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का ट्यूटोरियल को आपको बहुत सारे चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे धीरे धीरे और आपका जो अर्निंग का जो सोर्स है वो बनता जाएगा थैंक यू का इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए हम फिर भी लेंगे इस वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय